We want now to look at Colossians chapter 3, verse 18 up to 19. So, jetzt wollen wir uns den Kolosserbrief anschauen, drittes Kapitel, und zwar 18 und 19. Let me start with verse 18, which says, Wives, be subject to your husbands, as it is fitting to the Lord. Und da heißt es, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie's gebührt in dem Herrn. This is a very strong statement. Das ist eine sehr starke Aussage. Now many biblical versions say it differently and it is still very strong. Und ganz gleich wie andere Übersetzungen das ausdrücken, es ist immer noch ein sehr starkes Statement. So, what does it mean for a wife to submit to the husband? Was bedeutet es jetzt, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnen soll? So, for me, I want us first to understand who is a wife. Zuerst möchte ich einmal, dass ihr versteht, was ist eine Frau. Now, women out there, listen to me more carefully, and the men obviously, but women understand who you are. Und jetzt, ihr Frauen, hört mir gut zu, auch ihr Männer könnt zuhören, aber ihr Frauen, erkennt, wer ihr seid. Right from Genesis chapter 1, the Bible created male and female and made them man. Und uh, von, vom ersten Kapitel Mose an hat Gott Mann und Frau geschaffen. And so, when it talks about submit, it doesn't mean that you are a lower level creature. You are still equal. So, wenn es heißt hier, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das heißt nicht, dass ihr eine niedrigere äh, Erschöpfung seid, sondern ihr Mann und Frau sind immer noch gleich. Satan has deceived us many times to think that women maybe have less brains, have less ability, have less this and less that from men. Und Satan hat uns sehr verführt hier im Denken, dass Frauen dümmer sind wie Männer, dass sie wenig Intelligenz haben, dass sie einfach zweite Klasse sind. No, no, this scripture does not reduce you from being equal with a man. Otherwise, you can't be a helpmeet unless you are equal. How can you help where you are not equal? So, also diese Schriftstelle heißt nicht, uh, ihr Frauen, dass ihr zweitrangig seid. Denn Gott hat gesagt, wir Frauen sind Gehilfinnen für den Mann. Und man kann keine Gehilfin sein, wenn man nicht gleichwertig ist. So, once the women understand their identity very well, then it will not be a problem to understand this scripture. Und wenn Frauen einmal erkennen, welchen Stand sie haben in, in den Augen Gottes, dann wird es auch nicht schwierig sein, diese Schriftstelle zu verstehen. So I want to go deep about this submitting thing. Und ich möchte jetzt noch tiefer gehen über dieses uh, sich unterordnen. And so when you look at Genesis chapter 1 and 2, that's where the ideal marriage is. Wenn wir uns uh, im, uh, im ersten Mose 1 und 2 die Schriftstellen anschauen bezüglich Ehe, dann wissen wir, was, mehr, was in den Augen Gottes Ehe sein soll. And God has no dominion of a person over another at all. Und Gott möchte überhaupt nicht, dass ein Mensch über den anderen herrscht. When it comes to leadership, we lead creatures of the same level of creation. Wenn es zur Leiterschaft kommt, dann leiten wir Men also die, das, was auf unserer Ebene ist. What I mean here is, Human beings lead fellow human beings, dogs lead dogs, cows lead cows, because they are equal, they are same species. I möchte also sagen, Kühe leiten Kühe, Hunde leiten Hunde und Menschen führen Menschen. So, that means the fact that you have a leader, it means you are also capable of leading, it's a question of responsibility. Und uh, wenn du einen Leiter hast, das heißt, du bist auch fähig zu leiten, es ist ja nur eine Frage von Verantwortung. So, women, just God put a leadership structure in the uh, families. It's not about dominance. Und Gott hat eine Leiterschaft -Pro -Pro Programm in die Ehe gegeben, es hat nichts zu tun mit Dominanz. In good leadership we work together. 
the leader works with the people he leads to get the best decisions. Und uh, wenn man gute Leiterschaft leben will, dann ist es ein Teamwork, ein Zusammenarbeiten. So, in a good marriage, a good family, there is teamwork. And the husband is like the chairman, and they discuss, and they make decisions, and they move forward. Also in einer guten Ehe ist der Ehemann der Leiter, aber die machen die Entscheidungen zusammen und dann gehen sie den Weg zusammen. And so uh, Satan brought in this whole issue of dominance. Satan hat aber das ganze verzerrt und Dominanz hineingebracht. We dominate, we dominate Christ, uh, sorry, we dominate creatures of a lower a creation level, like we dominate dogs and cows and fish and all that. Dominanz kommt dann ins Spiel, wenn die Schöpfung niedriger ist als wir. Zum Beispiel sollen wir die Tiere dominieren. But in leadership there is no dominance. Aber in Leiterschaft ist keine Dominanz. And the best leadership is where the Holy Spirit leads all. Und die beste Leiterschaft ist dort, wo der Heilige Geist leitet. In leadership, understanding is a requirement. Und in Leiterschaft ist Verstehen, einander zu verstehen, ist eine wichtige Grundlage. And only God can bring the best understanding between people. Und nur Gott kann das beste Verstehen zwischen Menschen herstellen. So, submission, again, I want to make it clear, has a limit. So, Unterordnung, das möchte ich klarstellen, hat Grenzen. God created us all and he is above all. Gott hat uns alle geschaffen und er steht über allem. And then, below God, he created every individual to worship him. Und unter sich hat Gott alle menschlichen Wesen geschaffen, um ihn anzubeten, ihn ja. zu verherrlichen. Yes, so every individual is personally responsible to worship God and to please God. So is jeder Mensch verantwortlich, Gott zu dienen und Gott zu verehren und Ehrfurcht zu haben. Now that is a priority. Das ist eine Priorität. But then God unites couples and they form a marriage and a family. Und dann bringt er Ehepaare zusammen und die vereinigen sich in einer Ehe und in einer Familie. So an individual's relationship with God is a priority to the relationship within the family. Und deine, deine Unterordnung oder deine Beziehung zu Gott ist Priorität zu allen Beziehungen in der Ehe und in der Familie. So the Bible has one specific unique room for disagreement in marriage. So Gott hat da uh, nur einen kleinen Raum für dieses, uh, diese Übereinstimmung in der Ehe. Biblically, the Bible says, if anything causes you to sin, if it is your arm, cut it off, if it is your eye, pluck it out. Die Bibel sagt sogar das starke Wort, wenn dich irgendetwas zur Sünde verleitet, wenn es der Arm ist, schneide ihn ab, wenn es eine Auge ist, schreiß es raus. So, biblically, you are actually allowed to separate from your spouse and disagree if your spouse is causing you to sin against God. Und so hast du auch als Frau das Recht, dich von deinem Mann zu distanzieren und dich nicht unterzuordnen, wenn seine Anweisungen gegen die Ordnungen Gottes sind. For example, it is a strong biblical commandment, you shall not kill. Es ist ein biblisches, eine biblische, ein biblisches Prinzip, du sollst nicht töten. So if your spouse tells you to kill, you have to say, no, I will not kill because I will be sinning against my God. Wenn Gott dir den, wenn der, dein Ehemann dir den Auftrag gibt zu töten, dann sagst du, nein, das kann ich nicht, denn Gott würde das von mir nie fordern. Now let me make it very clear. So, Abortion me. is killing. Lass mich jetzt very klar sein auf diesem Punkt. Uh, Abtreibung ist Tötung, ist Mord. Killing a baby who is so tiny is the same as killing an adult like me. Und ein, ein, ein Baby noch eben im ganz kleinen Stadium zu töten, ist genauso 
so schlimm, als wenn du mich tötest. So, if your spouse says, I want you to abort this child, then you have a right to say, no, because God is not going to be happy with me. So, wenn dein Ehepartner von dir fordert, dass du ein Kind abtreibst, kannst du sagen, nein, denn Gott würde das nie von mir verlangen. So, no mother, no father has a right to abort. So, keine Mutter, kein Vater hat das Recht, ein Kind zu töten. It is God who makes the child in the mother's womb. And that child belongs to God, not to the parents. So, es ist Gott, der ein Kind schafft im Leib der Mutter. Und das, das, Gehirn, das Kind gehört nicht den Eltern, das gehört Gott. The, uh, the parents are only a channel that God uses to bring more people onto this world for his purpose. Und äh, äh, Eltern haben, sind eigentlich nur Kanal, um mehr Menschen auf diese, Eltern, auf diese Erde zu bringen, zu, zu, zu Ehre Gottes. So, whether you are a father or a mother, or both of you agree to abort, both of you are murderers, and that is sin. So, entweder, wenn du als Mutter entscheidest, oder als Vater, oder beide als Eltern, ein Kind im Mutterleib zu töten, dann seid ihr beide Mörder, das ist Sünde. Now, there is a difference between abortion and miscarriage. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Abtreibung und Fehlgeburt. If this child has to die, not because of your will, but it's just God who decided, that is not your business. That is called miscarriage. So, wenn ein Kind da so abgeht, also Mutterleib, ohne dass die Eltern das wollen, dann ist das nicht dein Problem. Da hat Gott eingegriffen. But if the child is 100% okay and you choose to do abortion, you become a murderer. Aber wenn das Kind in deinem, in deinem Körper lebt und ihr entscheidet es abzutreiben, dann werdet ihr Mörder. Now, in the modern day legal processes and laws, Some of them have completely allowed devotion to take place. Aber in unseren Zeiten sind Gesetze gemacht worden, wo uh, die Abtreibung gesetzlich genehmigt wird. But you see, decisions on life do not belong to human courts. Alle Entscheidungen, die Leben betreffen, sind nicht in den menschlichen Gerichten zu bestimmen. Even the judges who are passing those laws and and the Parliamentarians who are creating those laws, they never decided to be born. God decided that they be born. Und uh, auch alle Parlamentarier oder Richter, die diese Gesetze entscheiden, uh, die, haben nicht den, die haben selbst nicht bestimmt, dass sie leben sollen. Gott hat sie auf diese Welt gestellt und ihnen das Leben geschenkt. And any government system that makes laws which are against God's system, will suffer the consequences. Und jede Regierung, die gegen die Ordnungen Gottes sich entscheidet mit neuen Gesetzen, uh, 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 wird die Folgen tragen müssen von ihren Fehlentscheidungen. God has the ability to destroy any government system any time at his choice. Und Gott hat die Kraft, alle Regierungen aufzulösen, wenn er möchte, und das ist dann seine Wahl. For example, issues of marriage and family, they cannot be governed by human laws. Zum Beispiel alle, alle Sachen, die Ehe betraf, betreffen, die können nicht durch menschliche Gesetze bestimmt werden. Because, for example, marriage was made under theocracy. Uh, it wasn't made under democracy, so it was made under the laws of God. Uh, zum Beispiel, Ehe wurde, wurde uh, von Gott selbst geschaffen, war keine Demokratie, die die Ehe geschaffen hat. Und so uh, ist Ehe eben ein Bund zwischen Gott, Mann und Frau. And so the, the products of marriage, which is God designed, must also be guided by the laws of God. And God respects and protects life. 
Und so müssen auch alle weiteren, äh, alle weiteren Teile einer Ehe, nämlich Familie und Kinder, äh, können nicht durch menschliche Gesetze äh, ersetzt werden, sondern äh, sie stehen unter den Ordnungen Gottes und Gott will nicht, dass wir Leben töten. Das ist Mord. That's why when it comes to God, you can't just marry anybody or anything. They are boundaries. Ihr Lieben, wenn es zur Ehe kommt, wie Gott sie sieht, kannst du nicht irgendjemanden oder irgendetwas heiraten. Das ist, das ist wieder göttlich. Yes, you, you, you cannot choose to marry a dog or to marry your close relative. It's not biblical, it's not godly. So that is outside the theocratic makeup. So, der göttliche Schöpfer, der hat Ehe geschaffen, aber das, deshalb kannst du nicht einen Hund heiraten oder einen neuen Verwandten wie der Vater, die Tochter, der Mutter, der Sohn, die Schwester, den Bruder. Das ist nicht in den Ordnungen Gottes. So that's why people who do that, they may be allowed by human laws, but they are never happy, they are never satisfied, they live in a curse of God. Aber Menschen, die da den Ordnungen Gottes sich nicht einordnen wollen, die werden Leben leben, die nicht in den Ordnungen Gottes sind. Sie leben unter einem Fluch, auch Homosexualität und lesbisch, lesbische Sachen. But let's look at verse 19 of Colossians chapter 3. Und uh, jetzt schauen wir noch einmal den Vers, den Vers 19 an, im Kolosser 3. It says, Husbands, love your wives and do not be harsh uh, towards them. Es heißt, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. So let's think about this statement. Lasst uns da jetzt einmal nachdenken. This is an order from God. It says, Husbands, love your wives. It doesn't say, you may love your wives. It's a command. Das ist ein Befehl Gottes. Ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist nicht eine Wahl oder ein, ein kannst du ja machen, sondern es ist ein Auftrag Gottes. Liebt eure Frauen. To love, uh, if you go to uh, 1 Corinthians chapter 13, Und wenn du jetzt in 1. Korinther 13 gehst, you find God is explaining what loving means. Und dort lesen wir, was wirklich Liebe bedeutet. It means you are going to be kind, you are going to be patient, you will keep no record of wrongs, and many, many other qualities, and says love never fails. Ja, darf ich lesen in 1. Korinther 13, 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörlich. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich über die Wahrheit. An der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. So, this is, all this that you read there is what God is telling the husband to do with his wife. Und alles, was wir hier im 1. Korinther lesen, das ist der Auftrag der Männer an die Frauen, diese Liebe zu leben. That means love actually is beyond feeling. Und das bedeutet sogar, dass die Liebe einen höheren Wert hat als Gefühle. Love is best on decision. Und Liebe ist eine Entscheidung. You decide to love. You ents du entscheidest dich zu lieben. You don't love because it feels good. Du liebst nicht, weil es sich so gut anfühlt. Love is not a feeling. Liebe ist nicht ein Gefühl. No. Let me restate it again. We don't love because it feels good. We love because it's God's will. Möchte ich euch noch einmal betonen, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern wir lieben, weil es Gottes Wille ist. Feelings come and go, but love comes and never leaves. Uh, Gefühle kommen und gehen, aber Liebe wird nie vergehen. So, when a husband says, I want to divorce my wife because she's no longer good. Then he doesn't actually know what love is. 
So, wenn ein Ehemann sagt, ach, ich werde mich von meiner Frau scheiden lassen, weil sie nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht, dann weiß der Mann noch nicht, was Liebe bedeutet. We will actually go to the depth of what this scripture means. Wir wollen jetzt wirklich in die Tiefe gehen, was diese Schri Schriftstelle aussagt. So, I don't know uh, what you best on to get married and for those of you who are not married, I, I, I don't know what is driving you. Also ich weiß nicht, auf welcher Basis du deine Ehe eingegangen bist und ich weiß auch bei den noch nicht verheirateten, was euch treibt zu einer Eheverbindung. But whatever reason, never go into marriage based on feelings or don't expect your marriage to survive based on feelings. Also bitte ich dich, gehe nie in eine Ehe ein ohne Gefühle und basiere auch deine Eheentscheidung nicht auf Gefühlen. You, even if you are attracted, now, beauty and all those things, feelings, may bring attraction, but love must go beyond feelings and beauty. So, vielleicht ist die Schönheit, die dich treibt, oder andere, äh, andere Gefühle, aber eine Ehe wird nicht bestehen können, nur auf, aus Gefühlen. Yes. Many marriages are breaking today because people want feelings. I want to do what feels good. Viele, viele entscheiden sich in unseren Tagen für eine, für eine Scheidung, weil sie tun wollen, was sich gut anfühlt. If you follow to do only what feels good, then your feelings will always be hard. So, wenn du, only, wenn du nur tun möchtest, was sich gut anfühlt, dann, uh, dann wirst du auf dem falschen Weg sein. Yes, because people cannot remain making you feel good all the time. People are human, they will do wrong things, and so if you follow just feelings, you'll get hurt all the time. So then, uh, keine Ehe kann bestehen, wenn sie nur auf Gefühle aufgebaut ist. Keiner kann dich immer nur glücklich machen. You should be able to say to your spouse, I love you, whether you make me feel good or not, I love you because it's God's will for me to love you. Und du solltest deinem Ehepartner sagen können, ich liebe dich, ganz gleich ob du mich glücklich machst oder nicht, denn es ist der Wille Gottes, dass ich zu dir stehe und dich liebe, wie er dich liebt. Now, where true love operates, submission is very easy. Wo echte Liebe fließt, ist die Unterordnung sehr leicht. And actually When you love someone, you submit to that person too. Und wenn du wirklich jemanden liebst, dann ordnest du dich diesen Menschen auch unter. So when uh, the Bible says husbands love your wives, that word covers submission to your wives too. So wenn die Bibel sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, dann bedeutet das auch eine Unterordnung des Mannes unter die Frau. And you see, men tend to feel like Oh, you know, I have uh, to, to be the top and the woman has to submit. I don't submit. But love contains submission inside it. Manchmal können Männer uh, den Standpunkt vertreten. Die Frau muss sich mir unterordnen. Aber in einer echten Ehe, in einer echten Liebesbeziehung ordnen sich die beiden gegenseitig unter den Willen Gottes. Love contains service. Servanthood is a part of love. Und uh, einander dienen ist ein Teil der Liebe. So Jesus Christ washed his disciples' feet because he loved them, not because he was below them. Und Jesus Christus hat die Füße der Jünger und der Apostel ge gewaschen, nicht weil er unter ihnen stand, sondern weil er sie liebte. In the leadership under God, uh, servanthood is inevitable. Both the leader and the ones led, we serve one another. Und auch in einer Leiterschaftssituation uh, gilt es, uh, dass nicht einer sich nur dem anderen unterordnet, sondern Leiterschaft funktioniert am besten, wenn sie sich gegenseitig unterordnen. So, Men, if your wife is better at something than you, then let her lead that area and you submit for the sake of your family. Und wenn deine Frau auf einem Gebiet besser ist als du, dann lass sie doch führen und ordne dich hier unter. 
zum, zum Segen für die ganze Familie. So, any loving person submits. So, jede Person, die wirklich liebesfähig ist, kann sich auch unterordnen. So, people say, the Bible says only wives should submit. Well, the men are big, given a bigger thing to do, which comprises all those other things, including submission. So, die Bibel, die manche sagen, aber die, die Bibel sagt, die Frauen haben nicht euch unter. Und ich sage immer, der Mann hat eine noch viel größere Verantwortung in der Ehe. Und dazu gehört auch, dass er sich der Frau mal unterordnen kann. So, let's not forget. God is love. Lasst uns nicht vergessen, Gott ist die Liebe. And God loves us even when we sin, even when we do what, he doesn't stop oxygen. We still breathe up to this moment. Und Gott liebt uns auch wenn wir sündigen. Er entzieht uns nicht den Sauerstoff. Er ist geduldig und liebt uns auch wenn wir sündigen und hat Geduld. I want to emphasize that no matter What your spouse does that you don't like, still tell them, I don't like that thing, but I love you. Also jetzt möchte ich noch einmal etwas betonen. Als Ehemann, wenn deine Frau etwas tut, was dir nicht gerade fällt, sag also, mit dem, was du jetzt machst, bin ich eigentlich nicht glücklich oder einverstanden, aber ich möchte dir sagen, ich liebe dich. And don't just say it with your mouth. Say it, do it, continue loving, Until that love makes your spouse to change. Und bitte sag nicht nur Worte, sondern, sondern bleib dabei, unterstütze sie und, und, und liebe sie weiterhin, bis deine Ehepartnerin bereit ist, da eine Änderung in ihrem Leben äh, geschehen zu lassen. And I want to assure you, God is love and love never fails. Und ich möchte dich jetzt wirklich vergewissern. Gott ist Liebe und Liebe versagt nie. I'll go deeper in the next session. Thank you. Shalom. Und in der nächsten Botschaft werde ich noch tiefer hineingehen in diese, in diese Botschaft. Shalom.